认识你们，使我相信一切都是命运的安排。也许上天早就注定，冥冥之中牵引着我们一起走过。现在我想说的是，我上辈子到底造了什么孽？全国动漫市场这么火爆，你们居然拿出这样的销售业绩给我看，你的智商真的很提神。而小张。你今年还是有进步的，去年你是弱智，今年进击为愚蠢了。而关于你，我一直觉得世界上有两种人最吸引人，一种是那种长得很漂亮的人，还有一种人就是你。谢谢你，让我体会到头发长见识短是一个真理。春节以后你不用来上班了，老板，这是我的辞职信。这是你本年度做的最正确的一个决定。相比往年，今年的春运将来的更早，火车票仍旧一票难求。别看了，今年想回家过年，哼，肯定没戏。你这弄不弄晦气？这这边都是大顶了，我说，你看，反正这主要养养空气的事儿。你看，都是这三聚氰胺闹的，全国多少奶牛场都倒闭了，咱这奶牛场能活着已经不容易了。所以我哪有钱给你呀、啊？你说这这，那你不给点那个手啊？那那你那都忙了一年，那谁不是我要钱这后面？你现在跟我说什么都行，就是不能提钱。要不这样，你们几个把那个牛牵走一头分了算了，钱我肯定没有。你你说这话，你你这不是欺负人吗？你这。我怎么欺负你了？我再问你最后一句，有还是没有？我也最后说一句，没有。哎，哎，哎，哎，哎，你们干什么？有还是没有？我真的没有钱了。你不信你看啊，你看，你看，你看，广州的老板欠我五万块钱，还有这个，长沙的老板欠我两万块钱，还有这个，成都的老板欠我八万块钱呢。我真的没有钱了。你们有本事，你们自己去要去。啥到长沙？啥啥代表啥？加啥？嗯嗯，啥啥啥？写的真是啥啥？哎，我就不明白了，你为什么非要哪张长沙的了？哎，哪张成都的可值八万了？啥？你老板一共欠了多少钱？咱们四个人一共交起来才两万块钱，你给他要不完。那咋成傻了呢？我跟你说啊，人可以不自量力，得厚道。哇！哎，那送给你儿。嗯，嗯，啊。你今年过年别回家了，你在这陪我过年吧。离婚的事儿，你打电话跟你老婆说吧。哎呀，这事儿电话里怎么说得清楚呢？哎，我每年只回一次家，你总得让我看看女儿吧。哎，那我过年去看你。干嘛？给你拜年呀，顺便看看你老婆孩子，打个招呼。真的假的？你觉得呢？哎，别闹了，啊，出我就来接你。怎么了？我怀孕了。不会吧？真的，我今天早上刚验出来的。<笑>看把你吓得脸都白了
。哎呀，别闹了，我我来不及了。我不行。怎么会不是头等舱呢？对不起，先生，您订的是经济舱的票。你再看一眼，会不会是公务舱的？对不起，先生，的确是经济舱，电脑就是这样显示的。那我加钱好吧？升舱行不行？对不起，先生，头等舱和商务舱都已经客满了。给我一个靠窗的座位。对不起，先生，这里是办理头等舱的，经济舱在那里。先生，你的行李需要托运吗？我看你的行李比较多，还是托运的。没事没事，我这有劲儿，连得动。那好的，这是您的飞机票。那这这是到长沙的吗？这个就是到长沙的。啊，那我这是站票还是坐票？飞机都是坐票。哈、啊，谢谢你慢走。你成功。哎，月台在哪呢？哎哎，小伙子，小伙子，这是飞机场，没有月台的啊！拿着你的登机牌，还有身份证啊，看到没有？到那边先去过安检啊。那，登机口二 B， 座位号十三 C 啊，去吧啊，再见。哎，哥，这二 B 咋走呢？先过安检，过了安检你就找到二 B 了啊，去吧。谢谢啊。哎，你哎，这个也不让我带，你这个也不让我带。你这行李还让我去托运，行，我答应我一会儿去托运去。可是我这边牛奶，为为什么就不让带？不好意思，先生，根据民航局的规定，液体一律不准带上飞机。我们坐火车，这这些都让带，坐飞机喂。不好意思，这真的不能带上飞机。如果您坚持要带上飞机的话，那你可以跟着你的菜刀一起下去托运，或者现在您就可以喝掉。先麻烦你把这些东西收拾一下，赶紧下去托运。后面还有很多旅客要经过安检，可以吗？您的座位在倒数第二排，欢迎乘坐本次航班。哥，在坐着呢。哥，您去长沙干啥呢？回家过年。我一查要钱呢，哎，就有一老板欠我们老板的钱，我们老板欠我的钱，想好了，要了钱之后就不带了，自己弄一个奶油蛋糕店，自己干，自己当老板。哎，那哥你是干啥的？我也是老板。你也是老板？那你是哪个农场的？服务员，服务员，服务员，我乱叫。先生，请问有什么需要吗？你把窗户打开透透气呗。很抱歉，先生，机舱是全封闭的，不能打开窗户。你不透气，憋得难受。请您再忍耐一会儿，飞机很快就会到的。要不我给您倒杯水
，快点，嗯，憋死了。好的，请稍等。服务员，服务员，哎哎哎哎，你有什么事跟我说，好吧？我让飞机停一下，我不想坐了。飞机飞在天上能停吗？这怎么才能停？取消航班就不飞了。那就让它取消呗。飞机已经飞在天上了，怎么取消航班呢？那别人说那飞机怎么就起飞不了？那是碰到大雾天气、大雪天气了。啥人能碰到大雾天就好？碰到大雾天，飞机就不飞了。各位乘客，刚刚得到消息，由于长沙机场大雪，所以机场封闭，飞机无法降落。现在飞机准备返航，请各位谅解。这两天是不是就能回去了？哎呀，这万一救救怎么能起飞呀？对不起，飞机出现故障，想飞也飞不了。如果不能飞，请安排另外飞机。现在春运飞机都不够用，那什么时候能飞？最快明天下午或者后天。OK， 那我们。那你听好，你现在去弄张火车票啊，直达长沙的软卧。聪明点儿，机灵点儿，靠点谱，走点心，行不行？硬座。现在是春运，我托了很多关系才弄到这张票的。硬硬座，这节车厢是加出来的，您给我打电话的时间太短了。我说我快气疯了，我说我快，哎，我说我快，我快气疯了。他他给我买的居然是硬座。啊，什么？啊，这太吵，我听不见。什么？哎，人多不多？天哪，你知道什么叫春运吗？啊，我给你听听。我马上给你打过来。老板，手机很时尚嘛。多少钱买的？怎么了？山寨的吧，要不要换款新的，或者再买一部？快快快！钱收到了，动物园了。不好意思啊，哎，三一，老板，你起来一下，干嘛？这是我的座，这怎么会是你的座？这是我的座，你那是多少号？你几号？你看，你的呢？嘿，咱俩这票一样哎。这张票谁的？我的，我的，我的票。哎，他那是假票，拿我真票。你好了好了，你给你拿我。你们两个人跟我一块去月台，把事情跟我说清楚了。坐下一班火车吧。不就凭什么下车？我又不是票贩子，我又不是假票。假，我是票贩子，就专门骗他。我怎么不让？哎，郭北平啊，给我下去。我凭什么下车？我不去，我凭什么下车？哎，我下车。当然是假票，我又不是假票。好，好，好，好，好了。我根本就不是假的，不就是补票吗？我来补，好不好？我来补票。但是我话要说清楚，我的票是真票。那反正我那不是假票。我已经买了两张票了啊！现在你闭嘴，我坐，你站着。行行行，我坐着，你站着。啊，不是，你站着，我坐着。你坐，你坐，你坐，你坐，你坐，你坐。平底锅。
，吃点吧。啊，不用，谢谢。坐会儿吧。哎，我没事，老板你，你坐，你，哎，老板你坐吧，你你买这两张票去，是你坐。哎不，就我我起来活动活动。哎，你坐吧，你。哎，我上厕所啊。啊，那你去。出门就遇贵人。飞机坐不到头等舱，我忍了。啊，你让我坐绿皮车，我也忍了。硬座票你还买山寨版的？行了，过完春节以后不用来上班了，再见。坐这儿吧，你坐这儿吧。太夸张了吧！我九零后的啊，老板，你九零后的，这看着不像的。我九零后上大学的。啊，你那也不小了。哎，对不起，这个座位是我的吧？帅哥，我这个可好玩的短信了，要不要我发给你、啊？哦，不用了，谢谢。帅哥，我请你吃饼干。我不喝，谢谢。九零后吃不吃？谢谢，不用了。我吃一个，还喝？你踩我脚，你。来来来，你吃吧，你坐我这吃。你你要上厕所？我吃饭。那你吃吧。哎，那头发真的是假的？哎，真的。火车到长沙到明天下午，估计晚饭前才能到家。火车上注意点啊！妈腿疼好点了吗？刚给她敷了药。那辛苦你了。我挺好的，你放心。果果睡了吗？她睡着了。她今天给我发了条彩信。可爱吧？啊，看见了啊。哎，就是特想抱抱她。你自己路上小心啊。年三十回来就行。行，那你早点休息吧。好，拜拜。对不起，您所拨打的电话已关机。车怎么不动了？啊！来，我看看，这是在哪儿？前面不会塌了吧？塌了！各位旅客请注意，铁路前方一公里处有塌方，车辆暂时无法前行，请各位旅客做好下车的准备。嘿，真塌了
，闭上你的乌鸦嘴。你是他呢？不知道我在哪儿，反正火车一时半会儿开不了了，所有的人都下车了。我我现在想办法去坐车。嘿，老板，你坐哪里打车啊？在一块儿啊？你不跟着我你？记住什么？哎，破那个乌鸦嘴。记住什么？江口的，到江口的啊。老板要坐电吧？客江口的快上车了。坐电是我们这里的，我们这里有二十四小时热水。很方便的，而且有物流回收间的，上就走了。还有还还可以上网，老板，老板，老板，师傅，师傅，这车到长沙吗？只到江口，到长沙，到江口转长途车。老板是我们店的，我二十。那这还有其他车吗？方便的，就这一个车，要坐坐不坐散了。老板是我们店吧？很方便的，二十四小时热水，可以上网的。老板是我们店。哎，不住啊，不住啊。哎，老板，不住行不行啊？住住店吧，老板。哎，这么巧啊。哎，把门给他开了噻，快点开门噻，搞快点，搞快点。别叫我大帅哥，叫我大伟就行。来，把东西，东西拿到这边来。你姓名牛梗，咱们牛梗，你叫牛队就行。哎，怎么了？怎么不走了？师傅，你这车是不是？哎，你闭嘴！嘿，老板，你啥时候坐这车啊？倒是冒失火，前面的路走不成了，走了。哎，你从那边逆向道过去不就完了吗？那怎么能行呢？你猫看到警察在那里，漏风了，前头有个位置，总爱塌方，这怎么又塌方了？出了大事故啊！哎呀，那怎么办？那得等多久啊？那哪个晓得嘞？运气好的话，过把小时。运气不好的话，像我上回，抖了两天一晚上啊！嗯啊，我的天哪！哎，那就没别的路可走了吗？冒得了。哎，倒是那个从那个泥巴小路，穿过村子可以过客，但是、哎、村里不让车走。哎，那你管他呢？从这儿走不完了吗？那怎么能行呢？公司有规定。司机不能随便更改线路。哎，规定是死的人是活的嘛？你放着进路不走。走走走走。啊，那不行不行不行！出了事情哪个负责的呢？出了事情我负责，好不好？走吧走吧，你放着进路不走，在这儿堵着等到猴年马月去啊？走吧走吧走吧，我加你钱还不行吗？那你说的啊？出了事情，你负责任。能出什么意外？老板，你闭嘴，坐到后面去。
Mande, mande. Oh. Oh, this is so sweet. 太婆，太婆，你莫要来吧！太婆，太婆，你你莫要来吧！太婆，哎，人没得死吧？哎，我得死，人都这个样子了，你看着不？我车子，这个车子，我车子叫不要的，这个穿西服的，他说他非要我从这里走，他说他负责任，他他负责任，你给我下来，你给我下来，你过来。你看啊，你看看，好，看一下子，好，我看，我看，你松开，你你松开，你他妈你松开你，啊，哎，你干嘛？这都这样了，这条路从来不让车子过来。你有话说话，你别动手动脚的。是不是你让那个司机开车过来的？你不找司机找我？我是城里的村子，你晓不晓得？好好，赔你钱赔你钱，你不就想讹钱吗？那，五百，不过，一千。你以为就你有钱啊？好不好？一千二。我压死人呐！还不快点过来！快过来呀！我操！压死人呐！快快！太婆的命！你们两个把太婆过回去。哎，马德斯，马德斯。怎么了？能走吗？这回合算是钓到大，车里熄了火，着不成了。那那怎么办？你们看我要打电话，叫公司派车子来啊。那要什么时候能到啊？这一块，只怕也得明天了。老板，咱们走狗屎运了。啊，你虽然说安排车送咱俩到汉口呢，真的啊？什么时候？马上就去。那其他人怎么办？现在吃着住着，没事。啊，村长，谢谢啊。哎，要谢就谢谢他，要不是看到这小伙子面子，像你这种人，我一年不晓得要打到几多条腿。刚刚刚才误会了，不好意思。两位可以搭个车吗？啊，当然没问题了。你也到汉口吗？对，就这么段路。你是汉口的呀？哎呀，像你这样年轻的小伙子，走到回乡都不多了啊！你也坐上看，拖拉机呀，坐那儿啊？谢谢啊，牛，牛梗，牛梗啊，看不出来你会的挺多啊。哎呀，终于到了！哎，哎，谢谢。哎，好了，两位，我就在这儿下了。你们两个可以到汉口车站去坐车，那有车到长沙
。行，行那后会有期了啊。好，大帅哥再见，再见，再见，再见。哎呀，肚子饿了。哎，我这有吃的，还有一个方便面跟烧饼，你们套上方便面。行了，我去买票，你帮我去买俩包子吧。行行，我请你，你别套了。有包子没有？没有。哎，啊，你的钱掉了。啊，谢谢你啊。哎，到长沙六十是吗？拿两张。哎，好，谢谢啊。哎，刘队，票买好了，马上开车，走吧。老板，您过来。啊，你看看。干嘛这是？啊！看着真的。哎，小妹妹，你抬头我看看。妆画的不错，你这个妆太土了。走吧。大哥，我不是个骗子。我女儿现在就在手术台上躺着呢，真的，我真的是走投无路了。你们只需要等我两个小时，我家里人就把钱送来了，我到时候一定还给你。你要是不信的话，身身身份证压给我呀。我跟你说，你这招太老套了，你这骗术太土了，你不知道怎么骗，上网去查一查，你知道吗？大老板，搜索，你行行好啊，干，你来干，哎,哎。大哥，住手！大哥，大哥你行行好。哎，大哥，大哥，我求求你行行好，你救救我女儿，你救救我女儿。我女儿只有五岁，她要是不做手术的话，她什么都看不见了。她哇，她骗你，你看不出来啊？大哥，你行行好，真的你行行，我求求你，你帮帮我。你马上走，你知道吗？要不然我们去报警，信不信？松开，松开。嗯，就是。怎么回事啊你？可是我看真的像真的。什么真的呀？你不知道身份证能造假吗？你看不出来他是骗子吗？你凭什么相信他？我当时在这买吃的的时候，掉十块钱就是人家捡起来给我的。这招也太拙劣了吧？他就不能在地上放十块钱，捡起来再还给你啊？可是我看着真不像假的。你看他哪像是真的？眼神。什么？眼睛？那你看我像不像真的？你帮帮他吧。我都说了，我开车了，走吧。总得回家过年吧，走吧走。哎呀，走了走了走了。走了走了。哎呀，我说你这个人怎么这样啊？你帮了他怎么了？我觉得咱们都是人，应该帮一帮他。我我不帮他不是人了是吗？这怎么这样啊？我怎么样了？我不让你照片上当怎么了？你这么有钱帮了他怎么了？不应该啊！哎，行啊，人间自有真情在。拿你的票。想通了，没有包子，只有这个。再见，啊，不再见了
啊，这个车什么时候到长沙？大概今天晚上十点到。好，到站了，奶奶拿好自己的行李下车。哎，好，抱歉，抱歉啊。抱歉，抱歉。走吧，你上，找地方住去。抱歉，抱歉。先生，先生，醒一醒。嗯，到了。没有，真是抱歉，先生。国道上有个桥坏了，正在抢修，所有的车都回来了。啊？怎么会这样？我们也不知道，先生。那什么时候能走啊？这个我们也不太清楚。如果明天桥修好了的话，应该就可以回去了给了多少钱？所有单都给了。人给你送回来了吗？哎，你不是会看人眼神吗？说话呀、啊、你！你不是走了吗？咋回来了？你管着吗？你让那傻瓜活该被人骗，知道吧？我愿意。嘿，你还嘴硬，骗了才好呢。骗了说不定没人病，没人病更好。哎，我怎么又落你手里了？行，冲你这句话，我请你吃饭。钱包呢？不会吧？钱包是不是丢了？你说丢，那肯定丢了。走吧。老板，你们到底是咋回来了？你别问了。哎，是不是前面给封路了？你闭嘴！哎，我现在兜里只剩八十块钱了，咱们俩就随便开间标准间就完了。咱不睡车站吧，钱留着赶路。哎，你别说了，别说了，太浪费了，乱花钱。别说了你！哎，你这最便宜的标准间多少钱一晚上？六十一晚上。十块钱。开一间，开一间，你们两个男的开一间，开一间，快点吧，困死了。不是你们两个男的呢？对，开一间，开吧，快点。我靠，一张床。嗯。老板，睡这边吧，地儿大。怎么睡啊？我凑合睡吧
。李成功，你造的什么孽呀、啊？说梦话，羊肉卖没了。嗯，老板，你也是吃大葱了，你这壮阳。吃吧吃吧，所有大葱都是你的啊。嗯，服务员，还是鸡。吃吃吃吃吃，吃完大葱吃鸡。老板，你在谁那儿？你快睡着，别让那男媳妇啊。你睡床吧，我就睡这儿了，别说了。哎，你也睡不着，你快过来！我就睡这儿了，别说了。你放床不着，你这睡那儿去。别说了，我要睡了。哎，我软点睡不了，你还不信？醒醒，你醒醒！嗯，你有病啊！睡觉不穿衣服的。呃，你光睡舒服。什么条件玩裸睡？穿上，穿上，穿上。你这个习惯。穿上，穿上。来。有事儿？嗯，哎，这不是二二二三吗？这是二幺六。啊，那不好意思，我敲错门了。喂
不要再劝我了，这个人烦。我每天吃啥子、喝啥子、穿啥子，通通都要给他汇报一遍。我活得好累哦。哎，他不是要捉奸吗？我喊他抓抓抓个串串，他咋可能找不到我嘛？我不管躲在哪个卡卡缝缝里头，他肯定给我抓出来。哎呀，我走的时候打电话，他在旁边偷听。我故意把这个旅馆的名字、房间的号码强调了一遍。我长得像范冰冰，又不是我的错。他为啥子天天说我像狐狸精嘛？人家在我的柜台买东西，跟我多说两句话。他说我勾引人家，我啷个勾引人家了嘛？笑死人了！反正外面药都准备好了，他要是过来找到我再过来个闹，我就把你药吃。哎，我跟你讲开玩笑的，我是瓜的时候我还真的把你药吃了。我才二十多岁，活得上好吧好的。哎呀，晓得了，放心吧。拜拜。哟，来了。啊。我说你是神探呢、啊，这么快就找来了啊？你福尔摩斯啊，你是、啊？老婆，你别误会，我我不是来捉奸的，我就我我我就是来，你一个人在外边，我不放心。<笑>你是该不放心啊。我这屋里藏了一大帅哥，知道吗？又英俊又潇洒，又有钱，关键是还有气度。说气话，别不要脸啊！谁跟你说气话呢？当给你打开，睁大你的狗眼，好好给我看看。哎哎哎，老婆，老婆，你上上上上上上上！哎，我的奸夫呢？刚才还脱光了给我躺床上了，不见了。哪有奸夫？你想柜子里呢？哎呀，柜子里呢？奸夫啊！奸夫，这哪？上边柜子里。哎呀呀呀！哎呦，老婆，奸夫。你这一般也不会爬那么高啊！那不一定，万一是个猴呢？洗手间的，哎呀，夫啊，你上这儿吧！哎呀，哎呀呀，哎呀，看看呀，看看在不在啊？哪有人？这里边根本就没人，你看，哪有人呢？哟，床底下呢？啊，奸夫，奸夫，奸夫，你去哪儿了？哎呦，现在看看吧。好好，先来看看。可以呀，王小宝，叫你先，你真仙呐啊！那我就不仙了。你不仙哪行啊？你不先怎么能证明我的清白呢？先看先看，老婆，那我我到底是先还是不先呢？你先不先？我不先我删掉了。行行，哎呀呀呀，哎呀哎呀哎呀哎呀，行行，小妹，我我我先我先我先我先，你看掀开没有没有了，我床板都掀开，又在那儿呢。哎呀哎呀哎，吓！又窗帘后面呢。哎呀，老老婆，你歇一哎呀，你歇一会儿吧呀。那个窗帘后面呢？老婆，我错怪你了，我错，我不是人。我错怪你了，你你是清白的，你你清白。不要那么早就下定论了，这个帘都没看，你怎么知道我是清白的呢？看，万一就在这个帘后面呢？啊，就就在这儿呢。你看，你看没有吗？老婆别生气了啊，那回家吧啊，那回家多好呢。说我走错房间了，你们信吗？老板老板，咋睡这呢？我说这起来看不见你，我以为你去买包子吃去了。你打着泡这睡了你？我怎么会睡这儿？你猜我怎么会睡这儿？老板，你的脸咋肿成这样？管着吗你？你昨晚上哪去了？你管得着吗？你怎么了？嗯、要不是因为你裸睡磨牙打嗝放屁，我能跑出去吗？你是干嘛的？没干嘛。你到底是干嘛的？啊、哦，挤牛奶呢。你是老天爷派下来惩罚我的吗？啊？你说飞机下来，飞机就下来；你说火车停，火车就停。我好不容易坐个大巴把你给甩了，居然还能掉头开回来。我发现你是妖精啊！啊？全世界就你一是好人是吧？人间自有真情在是吧？昨天晚上我敲了整整四十分钟的门，你听不见吗？我听见了。听见了你不给我开，切，我又是做梦呢。俺梦儿正在吃火锅呢，这俺隔壁来装工队，当当当
，都快吵死了！原来是你啊！闪开！不好意思啊，老板，嗯，你别生气了，这我真有是在做梦呢，你别生气。你说那剩那二十块钱咋办？离我远点。你昨天晚上让人给打了。李成功，哎，我可算找到你了，你把钱包落在我们大巴上了。啊？你点一下，看钱少了没有。啊，没少没少没少，这是你的身份证。哦，好好。哎，拿好了，别再丢了。谢谢谢谢。你不知道，这一晚上我把所有的旅馆都找遍了，可算找到你了。哎呀，谢谢谢谢谢谢你。没事，这是我们分内的事。哎，你们大巴现在能走吗？不行，桥还没修好。如果你赶时间的话，那就坐轮渡吧。我说人家自有真情在吧，你俩不信。老板，你看这黄河多黄！大哥，这是长江啊。啊、哦，老板，嗯，昨天晚上睡觉太死，你别在意啊、哦。那船票的钱我还欠着你，等我那个长沙要来账之后我就还你。不用还了。你现在身无分文，还得去要债吗？要，嗯，没钱才要呢。那还有三个兄弟还等着我呢。你把你欠条给我看看。那就只有祝你好运了。不用了，老板。你没钱上了岸怎么坐车呀？没事，老板，我有办法，你别管了。你能有什么办法？拿着吧，算我借给你的。那我到长沙要账，我就还你。谢谢老板。嘿，这谁啊？了？哎哎哎！嘿，我看看看看。哎，拿过来。看看看看。嘿，长得挺好看，拿个还给我。哎，哎，哎呀，我看，这谁啊？你女儿？你管着吗？哎，是吧？你女儿？不是。哎呀，我看，不是，我猜，我猜一下啊。嫂子，不是，拿过来。哎，听到没？哎，小三是不是？拿过来。爱不爱他？你知道什么叫小三啊？小三就是你情人。我数了三啊，一，二。就不能等船靠了岸，离他近点再喊吗？拿着行李追。Hey! 
老师好苦啊！老师知道，给你包一颗糖放在嘴里就不苦了啊。你为什么要跑？不把你们带到这儿来，你们是不会相信我的。我跟我男朋友都是曙光小学的老师，他是教美术的。这些孩子都是孤儿，比起那些没钱上学的孩子。他们更可怜。我们答应了孩子们，等春天来的时候，带他们去看油菜花，去写生。然后我和我男朋友去给孩子们买油菜、买花瓣。回来的路上。我男朋友走了，我的脸也坏了。那个孩子他特别可怜，他得的是先天性视网膜脱落，就算做了手术，眼睛复明的几率也只有四成。后来我跟我男朋友约好，等治好了他的眼睛，我们就结婚。也想带他去看油菜花，我觉得我应该撑下去，不管为了谁都应该撑下去。但是我实在是撑不住了。那天我碰见你们的时候，我身上一分钱也没有了，孩子就躺在手术台上，医院也等到极限。相信我是对的，因为我就是个骗子。我这辈子做的唯一的一件错事，我骗了你。但是，但是那张身份证是真的。老王。你们是我的恩人，谢谢。我所有的现金都在这儿了，把他的身份证拿来。跟叔叔说再见，叔叔再见。
现在我兜里只剩四块钱了，想办法找个银行帮我提点钱。有银行吗？这边？哎，王海，嗯，你看，干嘛这是？走走走走走，看看，一等奖什么面包车，二等奖笔记本电脑，三等奖什么彩色电视机。哎，老板，你四块钱呢？小马，拿上买彩票。哎，行了，走吧，没这狗屎运的。哎呀，老板，这四块钱的事儿吧，试试吧。你看，你看，你看到没有？那拿去，拿去，拿去。拜拜，拜拜。哎哎哎，有一张我自己买。哎，老板，中奖了！真的？中奖？没有，我骗你。神经病！哎，走吧，你去找银行取钱吧。走吧，我,我中了。傻，别骗我了，两块钱就中奖。真的，我中了。大奖。面包车。那。说你是福建啊！哎，爸，我就是我是福建吧。老板，我来开吧。不行。为什么？你开的话，我们永远到不了。你就这么不相信我？是的。为什么？你看啊，第一，前面就是一条路，他不会走错。第二，你昨天晚上没睡好，我睡好了。第三，这没有第三。第三，你这样开很不安全的，会出问题的。哎哎，把住了，把住了！哎哎，看路，行不行你？行，老板你别紧张，我跟你说话，开多少年都开多少年了，你想。那你能把手刹松了吗？往往右一点，往右，往右。哎，你不分左右啊你！哎呀，老板你你别说话，你坐好行吗？你一说就紧张。那我先回回神，十分钟以后换啊。行，你睡吧，你多睡会儿。
Vino, vino, vino. Vino, vino. Ah. 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 哪受伤了？你我的脚脚疼。哎，你这个笨蛋，不是你，我不让你看，你非要看。那我跟你说了，不让你说话，不让你非要说话。我不说话行吗？你睡着了。我没睡，没有，我没睡着。我睡大呼，知道吗？什么声音？老板，是汽油，快点，这车要爆炸了，快点！闭上你的乌鸦嘴啊，赶紧想办法出去。<笑>你这大不开，这里拿不到。你别管行李，你先救人行不行？哎、你能不能别转衣服？你拖人呢？那么快点拖！要爆炸了，你快点！快点你闭嘴啊！你身体要出来，快快快点爆炸了，快！跟美国大人不一样，谁说翻了车肯定会爆炸的？老板，别恨我，我已经习惯了。哎呀，你这个百宝箱啊，什么都有，有什么调料？哎呀，油，不是，给，香辣牛肉，鸡香菇。有海鲜的吗？这是海鲜。哎呀，哎好，这辣椒。哎，哎呀，太香了！放点醋，放点醋。哎，现在要是能来上一口小酒就更美了。你等会儿，真的，油太牛了，想什么来什么啊！啊嘿，这样是，人家那个我跟人家洗车，人家就是来专门送酒呢。啊，你就给我弄一瓶。来来来来来，干杯！嗯，哎呀，哎呀，做梦都想不到在这鸟不拉屎的地方，你在这烤着篝火，吃着方便面，这也算是过年了啊！老板，就对了，你说要不然你怎么能记得住我呢？哎，呀，您多安静。我这样也不是说命硬，也不是什么福相，我就是一个乌鸦嘴。真的，坦白说，这个世界上还是好人多。你看，咱这一路上那遇到都是好人。老板，我遇到你，我就觉得你真不错。你也觉得我是好人吗？<笑>我觉得挺好的。我说底下员工可不这么想。为啥你这么成功？<笑>我成功吗？你多成功啊！你还要成功？哎，我就起了个名字叫成功。你看，作为老板吧。嗯，那也是一人功成万骨枯。我勾心斗角挣点钱容易吗？底下几百号员工等着我养活，他们在背地里给我起绰号，叫我灰太狼。啊，这样，这这这，怎么这样？我也不是个好儿子。我爸走的时候没在他身边，我也不是个好父亲。我到了女儿学校去开家长会。他们班主任不认识我。作为丈夫，背着老婆找小三儿，我也不敢告诉他。作为情人，我不能给人任何结果。我也不是个好情人。其实我挺失败的。突然发现我这辈子过得跟这两天差不多。那你对嫂子的感情是真的还是假的？当然是真的。那小三呢？也是真的。你这人咋对这俩感情都是真的？你这咋办？我也不知道。咱再好好想想吧。好好想想。
你看，我应该谢谢你。<笑>谢我干啥？你让我看到我的人生有多狼狈。不好意思啊，老板，真的对不起你。我十二点了，新年快乐，大吉大利。这，哎呀，啊，疼不疼不动啊？那怎么办？背会儿。什么？哎，我帮你拿行李，你背会儿呗。我背着你。啊。你拿着行李。啊。那分量不还在我身上吗？走了走了。哎呦，那我这还不是叫你叫的，还是扭的吗？这叫。嘿，车又没炸。再说了，还不是因为你开车才翻沟里的。走吧走吧走吧。哎呦，你这不是没事吗？你。你还赖上了，自己走。哎、啊、呀，哎呀，老板，你放心吧，我相信啊，咱一会儿肯定能坐上车。行行好吧，大哥，就你这乌鸦嘴，谁乌鸦嘴了？你怎么不是乌鸦嘴？哎，那这次翻车，那我可不是我说的。那我要真乌鸦嘴的话，那我现在就想让他来两张，咚撞一下。我说他来吗？哎，嘿，你说来吗？来了。哎，哎你们等着，行行，听我劝。你乱说话，不不，他们赶紧给人老板赔不是。哎，行行，对不起啊，对不起啊，老板。哎，不能不能，哎，对不起啊，谢谢，谢谢你们，谢谢你们，对不起啊，谢谢，对不起，真对不起，来，谢谢你们啊，对不起啊，哎，老板，你这车去哪儿？去长沙。怎么样？现在你该承认自己是个妖精了吧？是妖精，反正我不是坏妖精。刚才跑挺快呀，也没事了。祝你讨债成功，老板，我祝你喝二嫂早日。嗯，不是，我祝你喝大嫂。哎，行了，你这乌鸦嘴就别说了。嗨，幸福快乐。嗯、这个给你，这个留给我，牛蛋。你是个福将，我祝你永远快乐，老板，再见，再见。哎，曼妮，是我。你这两天都跑哪儿去了？我刚刚到长沙，我这一路上碰到很多事情，说出来你都不信。等过完年我会告诉你的，你还好吗？嗯嗯，那你现在到步行街路口吧。干嘛？你在哪儿？我派人给你送了份惊喜，你快去吧。哎，你在哪儿？你不会……喂？哎，哎，哎，嗯，哎，哎，你。
你脸怎么了？你怎么来了？我想你了，来看看你啊。你们跟我打声招呼、啊。我给你打电话，你关机，我还去你家了呢。你去我家了？啊，我还看见你老婆了，我跟她说了。你跟她说什么了？我都说了。你怎么回事？对不起美丽，果果，妈，果果，爸爸，你终于回来了！哎呀，果果，哎呀，你又长重了你，你想不想爸爸？给爸爸亲一个。亲一个哦，哎呦，回来啦！啊，你还知道回来呢？都年初一了，你干什么去了？这手机也关机，我跟妈多着急啊！你到底干什么去了？啊，我我碰到很多事儿，一会儿慢慢说吧。你先去放东西。哎，果果，那跟奶奶去啊！一会儿爸爸买多礼物给你啊！怎么了？啊，没事，蹭蹭了一下。那么不小心啊？你还好吧？我挺好的，你呢？嗯嗯，挺好的。怎么有事儿？没事儿。嗯，这两天家里有没有什么客人来过？没有。哦，王姐来过一次。哦。我给你放水洗澡吧。啊，不用不用，我我自己去吧狗狗睡着了。嗯。这两天，有个女孩一直跟着我，长得挺漂亮的。她以为我不知道，其实我早就发现了。她给你写一封信，放在了门口的花坛里。我没看
。成功，看到这封信的时候，我想，我们已经分手了。对不起，原谅我这么任性。记得我跟你说过，我等不及了。一分一秒我都等不下去了，所以，我来了。我曾经以为自己是这个世界上最爱你的女人。到了你家之后，我才知道，我只是一个幼稚的女孩。看到你那贤惠的妻子和可爱的女儿，我明白了，我永远不能取代他们在你生命当中的地位。我知道，是时候知难而退了。和你相处这大半年，是我最快乐的时光。我会怀念。我长大了，前面有我的路，我会好好走下去。再见，灰太狼。仍然爱你的，美羊羊。对不起，我有很多话要对你说。回家就好。我就说这世界上还是好人多吧。什么？新年快乐！嘿，老板，我拿到钱了。哦，真的？那恭喜你了。人间自有真情在。行，晚上等你吃饭。新年快乐。老板，钱都给他了。我已经知道了。这个牛耿是你什么人啊？他是我的。他是我的债主。哎，小姐，先生有什么事吗？怎么这么长时间还不飞啊？还有一个人没有登机。起飞时间都过了四十分钟了。他的行李已经到了，可是人还没有到。什么乘客这么不靠谱啊？哎，现在什么人都有。我们上次遇到一个乘客，飞机飞到一半的时候，让我们把窗子给打开。欢迎登机